దెబ్బయ్యం లేక మా స్వాగతం ఈ డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల కాల గంజం గమనంలో పల్లెలు ఎలా ఉన్నాయి తెలుసుకోవడానికి నేడు గంజాల్ గ్రామ సర్పంచి సందుగారి లావణ్య నవీన్ మరి ఉప సర్పంచ్ గారు ఉన్నారు సర్పంచ్ గారు లేకపోవడంతో ఉప సర్పంచి మరియు సర్పంచి భర్త గారితో ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది సో కార్యక్రమంలో వారు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఈ పదిహేడు నెలల నుంచి ఏం చేశారు ఇంకేం చేయవలసి ఉంది ప్రభుత్వ పథకాలు ఎంత మేరకు సఫలంగా సాగుతున్నాయి అసలు ఏమేమి ప్రభుత్వ పథకాలు ఇప్పటి వరకు వచ్చినాయి ఇంకా ఈ గ్రామం ఇంకా ఎంత మేరకు అభివృద్ధి చేయవలసిన అవసరం ఉంది వారి మాటలను అడిగి తెలుసుకుని పెద్ద ఇద్దాం సార్ నమస్కారం ఉప సర్పంచ్ గారు నమస్కారం సర్పంచ్ భర్త గారు నమస్కారం అండి సార్ ఎట్లా ఉంది గ్రామం ఉప సర్పంచ్ గారు బాగా పర్వాలేదా అవును సార్ బాగుంది అన్నిటికీ అన్ని మంచిగా వేస్తున్నాము సో క్రితం మీరు ఇద్దరు బాడ్ నెంబర్లేనా అవును సార్ ఇంతకుముందు ఇద్దరం బాడ్ నెంబర్ కలిసి పని చేసినాం ఓకే అవును సో ఇప్పుడు కూడా మళ్ళా ఓలు ఉప సర్పంచ్ ఓలు సర్పంచ్ సర్పంచ్ కొంత అదృష్టం అనుకోవచ్చా అవును సార్ రెండు సార్లు కంటిన్యూ చేయడం మేము గ్రామ పంచాయతీ ఓకే ఈ అసలు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు ఈ గ్రామానికి గ్రామానికి అన్ని రకాలుగా ముందు చెట్లు పెట్టి విలేజ్ అన్ని రకాలుగా మంచిగా డెవలప్మెంట్ గటేర్స్ వ్యవస్థ మామూలు చాలా ఘోరంగా ఉన్నది ఆ గటేర్ వ్యవస్థ కొంచెం మంచిగా చేద్దాం రోడ్డు వ్యవస్థ సుగా మంచిగా లేవన్నీ ఆ రోడ్లు విలేజ్ మా మండలంలో అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి ప్రధంలో ఉంచాలన్నది ఒక మా కోరిక ఆలోచన కోరిక ఆకాంక్ష అన్న అనుకోవచ్చు ఓకే మరి ఇప్పటి వరకు మీరు వచ్చిన అసలు మీకు ఒక కుటుంబ నేపథ్యం మీది అంటే ఉన్నత కుటుంబమా సామాన్య కుటుంబమా మీ యొక్క కుటుంబం మా ఇది వ్యవసాయ కుటుంబం వ్యవసాయ కుటుంబం ఎంతమంది అన్నదమ్ములు నలుగురు అన్నదమ్ములు ఓకే సో వారందరి సహాయ సహకారం ఉన్నాయా మీకు ఉప సర్పంచ్ గా అవును అప్పుడు వార్డ్ నెంబర్ గా అందరు ఉన్నాయి సహాయ సహకారాలు వాళ్ళే కాకుండా మా విలేజ్ వాళ్ళు అందరు మాకు సపోర్ట్ చేస్తారు సపోర్ట్ గా మా బాగుంది ఇప్పటికైతే అసలు ఏమో ఎప్పుడన్నా గ్రామ సభ పెట్టినప్పుడు వస్తారా గ్రామ సభ పెట్టినా కానీ వస్తారు అందరు వస్తారు విలేజ్ నుంచి నెక్స్ట్ వాళ్ళు మనకు ఇది వాళ్ళు వీళ్ళు అందరు వస్తారు ఏది ఉన్నా కానీ వాళ్ళు అందరు చెప్పినట్లు విని సో గ్రామ సభ తీర్మానం ప్రకారం అందరు నిర్ణయాలతో వార్డ్ నెంబర్స్ సర్పంచ్ తీర్మానం చేస్తారు అవును అందరం తీర్మానంతో జరుగుతుంది సో ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక ఎట్లా ఎట్లా నడిచింది ఇక్కడ ఏది ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక అప్పుడే ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక సుగా బాగానే జరిగినాయి సార్ ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక సుగా వార్డ్ నెంబర్స్ సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ మా యొక్క స్పెషల్ అధికారి సార్ సో పంచాయత్ సెక్రటరీ కానీ కామట్లు కానీ అందరు చాలా మంచిగా పనిచేసినారు నెల రోజులు కంటిన్యూ ఎటు పోకుండా గ్రామ పంచాయతీకి సేవలు అందించిండ్రు విలేజ్ లా సుగా గటేర్ గటేర్ వ్యవస్థ బాగా అధ్వాన ఏమైనా పరిశుభ్రత మాత్రం అయింది అనుకోవచ్చు చాలా చాలా అయింది బాగా చాలా చేసినాం ముందు ఇట్లా లేకపోతుండే అచ్చా అంటే గటేర్లు తీయాలంటే ఇబ్బంది ఉండే ఇబ్బంది ఉండే ఆరు నెలలకు ఒకరు తీస్తుండ్రు ఓకే ఓకే అట్లా తీస్తుండ్రి సో ఇప్పుడు కొంత కొంత పనులు కూడా ఎక్కువైన రా ఇప్పుడు ఆ పని వాళ్ళు అంతే ఉన్నారు సార్ మా అంతే ఉన్నారా మాకు సో అంటే మరి ఆ వేతనాలు కొత్త వేతనాలు ఇస్తుండ్రా కొత్త వేతనాలు కొత్త వేతనాలు ఇస్తుండ్రా అవునవును డాక్టర్ తీసుకున్నారా ఆ తీసుకున్నాం సార్ ఒకసారి మీ సర్పంచ్ గారికి సర్పంచ్ బాబా భర్త గారికి అండి సార్ సగం సర్పంచ్ అదే కదా దగ్గర పట్టుకోండి ఎట్లా ఉంది గ్రామం అభివృద్ధి పదంలో ఇంకా దగ్గరికి ఇంకా దగ్గర ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక బాగా కష్టపడి బాగా ఊర్లు బాగా అభివృద్ధి చెందించినాం ఒక పదిహేను వరకు పా పాత ఇండ్లు ఉండే శిథిలావస్థలో ఉండే అవి తీసేపించినాము మళ్ళీ తీసేపించి మళ్ళీ డ్రైన్లు మొత్తం క్లీన్ చేయించినాము లూజ్ వైరింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళ లూజ్ వైరింగ్ థర్డ్ వైర్ థర్డ్ వైర్ లూజ్ వైర్ లూజ్ వైర్ ప్లస్ థర్డ్ వైర్ మరి లూజ్ వైర్లు ఒక పన్నెండు చోట్ల లూజ్ వైర్ ఉండే లూజ్ వైర్ టైట్ చేయించినాము ఇంకోటి ఒక సెవెన్ పోల్స్ ఒక నాలుగేమో రీప్లేస్మెంట్ చేయించినాము ఒక మూడు పోల్స్ ఏమో కొత్త చేయించినాము ఒక పన్నెండు నుంచి పదమూడు పోల్స్ కి థర్డ్ లైన్ ఎప్పుడు ఇంతకు ముందంటే పొద్దున్న దాకా ఉంటే డే టైమ్ లో కూడా పట్టుకోండి డే టైమ్ లో కూడా బల్బ్ అని వెలిగేది ఎన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్ కు ఎన్ని కుటుంబాలు అర్హత ఉంటాయి అర్హత అనేది ఎక్కువనే ఉంటాయి ఎన్ని ఉంటాయి అంద ఒక వంద ఉంటాయి అనుకోవచ్చు వంద 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 యాభై వరకు వంద వంద నుంచి వంద మరి మీ మీ అయ్యలు వచ్చినాయి వంద యాభై నలభై రెండు సంవత్సరం అయినాయి సార్ ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ నడుస్తున్నాయి మా పార్టీ 
చెప్పండి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీలో నుండి ఇప్పుడు కూడా అదే పార్టీ అదే పార్టీ ఇంకా వేరే పార్టీ మారాలనుకుంటున్నారు ఏం లేదనుకోవచ్చు సో అయినా కానీ సర్పంచ్ లెవెల్లో పార్టీలు ఖచ్చితంగా సింబల్ ఉండదు కదా సార్ ఎస్ ఇక్కడ ఉన్న ఇప్పుడు మనం సింబల్ ఉండదు ఆయన ఉండదు ఇంతకు ముందు మనం చేసిన పని సేవాభావం అవును అంటే అంటే ఏమన్నా సేవ చేసే వాళ్ళ మీరు ఏమన్నా అవును సార్ ఏమేమి చేసే వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోండి సార్ కొద్దిగా సామాజిక సేవ వృద్ధులు పెన్షన్ లేదు రేషన్ కార్డు లేదు ఓకే అట్లాంటి వాళ్ళకు ఇప్పించడం ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ టైంలో హాస్పిటల్ ఓకే అందుకేనా ఇప్పుడు కొంత గుర్తించారు అనుకోవచ్చు అంతేనా ఇక్కడ ఏది ఏంటి ఇక్కడ ఏమైనా టోల్ ప్లాజా ఉందా ఇక్కడ టోల్ ప్లాజా ఉంది ఏంటిది ఇక్కడ టోల్ ప్లాజా అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు పడింది అది ఉంటుంది నైట్ పన్నెండు గంటల నుంచి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు ఒక షిఫ్ట్ ఎయిట్ నుంచి ఫోర్ ఫోర్ నుంచి ట్వెల్వ్ వరకు సో ఈ షిఫ్ట్ వైజ్ మాత్రం పని చేస్తాం పని చేస్తా ఉంటాం సో తగిన వేతనం ఇస్తున్నాడు కోసం మరి ఇస్తున్నాడు సో మరి ఆ టోల్ ప్లాజాలో పనిచేసి మేడం రాజకీయాల గ్రామాన్ని మీరు కూడా అంతకన్నా ముందు వార్డ్ నెంబర్ ఉండదు ఎందుకు ఈ యొక్క రాజకీయాల్లో ఎందుకు ఎందుకు వచ్చారు అసలు కొంచెం మార్పు తెద్దామని మార్పు తీసుకురావాలి ఏంటి మీ యొక్క స్టడీ ఏంటి ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ మీది ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ అమ్మ ఫైనాన్స్ అమ్ముతుంది మేడం మేడం డిగ్రీ అంటే మొత్తం మీద ఒక ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ మొత్తం మీద ఇప్పుడు 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 ఒక సర్పంచ్ గా అయింది అనుకోవచ్చు మీది సార్ మీ మీ స్టడీ ఇంటర్ ఓకే అంటే ఏంది మొత్తం మీద యువకులు చదువుకున్న వాళ్ళు అనుకోవచ్చు సో ఏ దిశగా మారదాం అనుకున్నారు దీన్ని ఇంకా ఏం కావాలి ఇంకెంత మేరకు అభివృద్ధి చేయవలసిన అవసరం ఉంది సిసి రోడ్ కావచ్చు డ్రైనేజ్ కావచ్చు ఇంకెంత ఇంకెంత పర్సెంట్ ఉంది చేసేది తీసుకున్నాము ప్రతి ఇంటికి ఉదయం ఆరు గంటలకే ట్రాక్టర్ వెళ్ళి దాదాపు సుమారు ఒక వెయ్యి వెయ్యి పన్నెండు ఓకే సో ఈ అంటే ఏమన్నా ల్యాండ్ సమస్యలు ఉన్నాయా ఇంకేమన్నా ఎంఆర్ఓలు పట్ట పాస్బుక్ ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు ఇంకోటి ఒకసారి మీ ఉపసర్పణ జరిగండి రెండు విషయాల్లో క్లారిటీ ఇవ్వండి ప్రభుత్వము అంటే ప్రజలకు అంటే ఇంకోటి విద్య వైద్యం విద్యలో ఉపాధ్యాయులకేమో గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి కానీ వాళ్ళ పిల్లలు మాత్రం గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదవరు చదవరు ఇక వైద్యులు వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి కానీ వాళ్ళేమో నిరుపేద పిల్లల అంటే నిరుపేద వారికి కొంతసేపే చేస్తారు మళ్ళీ పోయి ప్రైవేట్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఇది అందరికి తెలిసిన సత్యాలే వీళ్ళు మారాలే జీతం తీసుకున్నందుకన్నా మేము సేవ చేయాలి ప్రజలకు తప్పకుండా దగ్గర ఉండాలి పిల్లలకు విద్య నేర్పాలి అనే కాన్సెప్ట్ వీళ్ళ మీద రావాలంటే ప్రభుత్వం ఏమైనా కఠినంగా చర్య తీసుకోవాలన్నా సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రభుత్వం ఒకటే చేయాలా ప్రైవేట్ స్కూల్లు మొత్తానికి బ్యాన్ చేసేయాలా ఎందుకే అంతేనా అవును సార్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లు గవర్నమెంట్ వ్యవస్థ మంచిగా నడాలంటే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అనేది ఉండద్ది ఓకే సో సరే ఉండి మీరు ఒక ఏది ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ కదా మీ 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 అభిప్రాయం అదే సార్ ఎక్కువైతే ప్రైవేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గించాలి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకుంటే మా విలేజ్లోనే ఇంగ్లీష్ మీడియం గవర్నమెంట్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేసిన ఎల్కేజీ కానీ స్టార్ట్ చేస్తే లాభం లేదు కదా నేను అనేది ఏంటంటే వాళ్ళ వైఖరి మారాలి కదా చెప్పే వాళ్ళు మేము మేము మాకు మాకు దేనికి ఇస్తుండే వాళ్ళు వేతనము మేము దేనికి చేస్తున్నాము 
వాళ్ళ పిల్లలు ప్రైవేటు పోతున్నప్పుడు ప్రజలకు ఏమైనా నమ్మకం ఉంటుందా వీళ్ళు మంచి చేసి చెప్తారని ఉన్నది కదా అవునా కదా మార్పు తేవడానికి అదే మార్పు తేవాలి కానీ అంటే గవర్నమెంట్ ఉపాధ్యాయులు ఫస్ట్ మీ పిల్లలను కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్ అని అంతే కదా ఒక చట్టం అట్లాంటిది ఎస్ అట్లా బాగుంటుంది అంతే కదా సో ప్రైవేట్ అయితే గవర్నమెంట్ డాక్టర్లు ప్రైవేట్లో చేయొద్దు అని కూడా ఒక అంటే అవునా కదా సో ఆ ఏది అట్లా చేనంత వరకు మార్పు అయితే రాదు నమ్మకం రాదు నమ్మకం కావాలంటే ఇదైతే రావాల్సిందే కదా సో ఈ సీజనల్ వ్యాధులు నివారణకి ఏమన్నా పిచ్చికారు చేశారా ఇక్కడ ఏమన్నా బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఓకే సో ఫాగు దగ్గర పెట్టుకున్నా సో కరోనా వైరస్ ఏమైనా నిర్మూలన చేయడానికి ఏమైనా అవగాహన సదస్సులు పెట్టారా ఆయన పెట్టినాం సార్ సదస్సులు పెట్టినాము ఓకే అది హైడ్రో ఏది హైడ్రో స్ప్రే చేశారు ఓకే ఇంకా కూడా మా దగ్గర స్టాక్ ఉంది అంతేనా ఓకే సో ఒక ఊరి వాళ్ళని ఒక ఊరికి రాకుండా కూడా చేశారు అప్పుడు ఏమన్నా కట్టడం చేసినాము సో లాక్డౌన్ పీరియడ్లో బాగా చాలా కఠినంగా ఉన్నారా ఇక్కంజలు ఏమన్నా ఏది వలస వాళ్ళు ఉన్నారా దుబాయ్ మస్కట్ పోయిన వాళ్ళు ఉంటారు చాలా మంది వచ్చారా ఈ మధ్యలో ఈ మధ్యలో ఒక పర్సన్ మాత్రమే వచ్చాడు మరి ఆయన ఒక కరోనా ఇబ్బంది ఉందా జనరల్ గా మాత్రం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ కు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రభుత్వ డాక్టర్లు కూడా సహకరించాలి అంతే కదా ఓకే సో ఈ గ్రామం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటిది ఏం పేరు దీని పేరు గంజాల్ అసలు ఎట్లా వచ్చింది పేరు ఐడియా ఉందా అన్న ఐడియా ఓకే మీరు ఎన్నో సర్పంచ్ ఇప్పుడు మీ మేడం ఐదో సర్పంచ్ సో మిగతా నలుగురికి ఉన్న మీకు తేడా ఉంటది కదా అభివృద్ధి విషయంలో నాలుగు సంవత్సరాలు అంటే ఓకే పర్వాలేదు మిగతా వారికి అనేది వాళ్ళకన్నా భిన్నంగా అయితే ఉంటా అనుకోవచ్చు కదా సో అదైతే ప్రతి దానిలో కూడా ఇప్పుడు మేడం ఇప్పుడు ఉప సర్పంచ్ల కంటే వాళ్ళకి ఇంకా ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేదు వాడిన మళ్ళీ ఏం లేదు కానీ మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు మీ మేడం కు మీరు కూడా ఎక్కడ కొంత వినే ఉంటారు చదివే ఉంటారు ఇరవై తొమ్మిది శాఖల అధికారులు ఇక్కడ పనిచేయాలి అంటే ఇక్కడ అంటే మీన్స్ అట్లీస్ట్ గ్రామ సభ కన్నా రావాలి ఇప్పటి వరకు ఒక గ్రామ సభ కన్నా వచ్చారు అందరూ ఇరవై తొమ్మిది శాఖలు అటెండ్ కాలేదు కాలే కదా మరి ఇప్పటి నుంచి అనగా రావాల్సిన అవసరం ఉంది తెప్పిస్తారా తప్పకుండా ఓకే సో ఈ గ్రామానికి ఏమైనా ఖనిజ సంపద ఉంది అనుకోవచ్చా ఎప్పటికీ ట్యాక్స్ల రకంగా వచ్చేది గుట్టలు కావచ్చు ఇంకేమైనా మైనింగ్ కావచ్చు అట్లాంటి ఏం లేదా సో ఈ అంటే ఈ ఈ గ్రామానికి ఇంకే ఇంక వేరే ఏదైనా ప్రత్యేకత ఏమైనా గుళ్ళు గోపురాలు లాంటి ఉన్నాయి వచ్చి ఇక్కడ గుడి మేము అంత అంతకుముందే మేము గ్రామస్తుల తీర్మానంతో సత్యనారాయణ స్వామి టెంపుల్ మన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఎక్కడ లేదు కాబట్టి ఏంటది సత్యనారాయణ స్వామి టెంపుల్ కొత్తగా కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది విగ్రహాలు పెట్టడానికి రెడీగా ఉంది మొత్తం గుడి కంప్లీట్ అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయిందా సో అది అంటే ఎక్కడ లేదు కదా సార్ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే ఒకటి గూడెంగ గుట్ట ఉంది తర్వాత ఇక్కడ లేదు ఆ ఒక్కటి అంటే సత్యనారాయణ స్వామి టెంపుల్ మేము సెలెక్షన్ చేసుకొని కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయింది విగ్రహాలు ప్రతిష్టాపించడం కోసం ఉంది సో ఉంది సో ఇంకా మిగతా అధికారులు కావచ్చు ప్రజాప్రతినిధులు కావచ్చు ఏమైనా సహకరిస్తున్నారు అనుకోవచ్చు సహకరిస్తున్నారు పూర్తి స్థాయిలో సో ఈ యొక్క ఇండ్లు అయితే మొత్తం మొత్తం అయితే కంప్లీట్ చేపిస్తారా మీ 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 కాలంలో ఓకే సో పూర్తిగా మేడంకు స్వేచ్ఛ ఇచ్చి అంటే గ్రామ సభలు పెట్టిస్తున్నారా ఎట్లా మీ యొక్క మీరే కదా దాన్ని ఏమంటారు ఉప సర్పంచ్ సర్పంచ్ కూడా అయిపోయింది కదా సో ఓకే మీ గ్రామ ప్రజలకు మీరు ఇచ్చే సూచనలు మీ మీ యొక్క చూ సూచనలు గ్రామ ప్రజలకు ఇచ్చేది ఏంటంటే ప్రతి ఇంటికి మరుగురు దొడ్డి ఉంది మరుగు దొడ్డి కంపల్సరీ వాడాలా రోడ్డు పైన చెత్త ఏమన్నా ప్లాస్టిక్ నివారణ చేశారా ప్లాస్టిక్ ప్రతి కిరా కిరాణా షాప్ కానీ చికెన్ సెంటర్ కానీ ప్లాస్టిక్ నిర్మూలన గురించి చెట్లు పెట్టారా చెట్లు పెట్టినాము చెట్లు నర్సరీ కూడా ఈ సంవత్సరం ఇంత ముందు నర్సరీ ఉండేది కాదు ఆరు వేల మొక్కలు నర్సరీని బాగా పెంచినాం మేము ఓకే సార్కి ఉండే మీ గ్రామ ప్రజలకు ఏ విధమైన సూచనలు ఇస్తున్నారు అలాగే సార్ బాత్రూమ్ కంపల్సరీ బాత్రూమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీ బయటకు వెళ్ళద్దు బయటకు వెళ్ళద్దు అప్పుడు చెత్త గటేసులల్లా కానీ రోడ్ల మీద ఇయ్యద్దు సరే ఏదేమైనా కానీ అందరికి అందుబాటులో ఉంటారు గ్రామ సభ తీర్మానం ప్రకారంగా పనిచేస్తారా అంతే కదా సో ఇదండి ఉప సర్పంచ్ సర్పంచ్ భర్త గారు ఇచ్చినటువంటి సందేశం ఏదేమైనా మా గ్రామ ప్రజలు మమ్మల్ని ఆశ్రవించారు వారికి అనుగుణంగా గ్రామ ప్రజల మనోభావాలకు దెబ్బ తినకుండా గ్రామ సభ తీర్మానం ప్రకారం ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి పథకాలు వచ్చినా కానీ ఏ నిధులు వచ్చినా కానీ గ్రామ సభ తీర్మానం ద్వారానే ప్రవేశపెట్టి అది కూడా తీర్మానం ద్వారా పనులు చేపిస్తామంటున్నారు 
రాబో కాలంలో ఇంకా యాభై శాతం అయితే అభివృద్ధి కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఆయన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఎన్ని అయితే కేటాయించారో అవి అయితే కట్టి పోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది తనకి ప్రజాప్రతినిధులు అటు ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా తప్పకుండా స్పందించవలసిన అవసరం ఉన్నది చేస్తారని నాసిద్ధామంటున్నారు సో ఒక ప్రజలు అంటే గ్రామంలో ప్రజాప్రతినిధులే కాదు సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ కాదు గ్రామ పౌరునిగా గ్రామ ప్రజలు కూడా తమ వంతు సహకారము గ్రామ పాలక వర్గాన్ని కనుక అందిస్తే తప్పకుండా వారు కూడా ఇంకా ఈ రాబో మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలో పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తారని ఆశిద్దాం థ్యాంక్ యూ చూస్తూ ఉండే ఏబీ అన్నా మరొక కార్యక్రమంలో మరొకరితో కలుసుకుందాం అవసరాలు సార్ ఉప సర్పంచ్ గారు నమస్కారం సర్పంచ్ భర్త గారు నమస్కారం